你的眉宇间似有柔弱，调皮嬉闹间拨乱着我，怎么形容感受到什么？也许还无法形容。我不痛不问，装作不懂，却无力推开你的执着，对我的记忆变成轮廓。该怎么样去接受？恬淡中，平静如风，我们无悔在天地之中。心中只有我们能懂。去的痛苦。
我暗里暗中操作，命建军程怀全与魏人勾结，将韩家军布防出卖给魏人，致六万韩家军全军覆没。此乃叛国大罪，应当株连全族以告韩家军英烈。朕为了牵制韩楚两家，一手提拔了王安礼，让他把持朝政。要是此事真是王安礼所为，那朕就要背负误信奸臣的昏君之名。死后的谥号，也无非是些冒得小功的恭维话。父皇父皇有一事相求，能不能等朕驾崩一年之后，再平定韩家军的功过，也留王家一年？父皇，一年时间足够把朕的一生写入史册。朕许你娶韩家女，你也替朕保留着最后的体面吧。这事儿朕已经知道了，你放心，朕一定给你个交代。皇上，证据在此，请您一定替韩家军做主啊！王强，在。送韩姑娘回去。是。皇上，解证如山，太子与奸臣勾结，导致我韩家军几万士兵战死沙场。请您一定替他们做主啊！您快走吧，韩姑娘。皇上，您一定替他们做主啊！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，您怎么了？皇上，皇上，我去给您请太医。韩姑娘，快走吧，韩姑娘，快起来吧啊！快，太医，皇后娘娘，怎么了？皇上，皇上，金童，金童，朕，朕要去陪你，朕，朕现在就要去陪你了。今生负了你，但朕心里从来没有别人。朕只想，只想与你结发白首。朕，朕来世，朕来世定不负你。皇上，子头。皇上，皇上，你为何还念着出事那个奸人？皇上。皇上，你不是说我们青梅竹马，约定三生吗？你不是说
，要重归六宫吗？难道你都是骗我的？皇上，皇上。皇上，皇上，我来陪你。皇上，皇上，就算到了九泉之下，你的妻子也只能是我。臣永定三年夏，帝崩于韩章殿，葬献礼，庙号宣祖。太子陈延义登基为帝，改年号太初，始为太初元年。爹，皇上驾崩，皇后娘娘也薨了，陈延义已经临前继位，正武唐六现在就在外面等您，随时可以护您离开。你带着正武唐六他们走吧。王家所余的力量全都交给你了，不求你为王家振兴，只希望你能活下去。爹，韩家军兵败，真的是您遣人通敌吗？哎，我对不住皇上。王家到如今这个地步是我之过，啊，我走不了了。爹，为了权力，你真的可以罔顾韩家军六万将士的性命，真的可以罔顾大臣百姓的生死。爹，你是大臣的丞相啊！自古一将功成万骨枯，胜者王侯败者寇。如今。多言无益，走吧，走，快走，永远不要让我再看到你。爹，只是能救你们的唯一办法。这韩家的事必须得给皇上一个交代。只有我死了，你们才能活下去。不要，你，你快走，再也不要回京城。爹，爹，爹，不要回来。爹，爹。小姐，先皇以我们呈上去的证据是他人伪造为名，草草了结此案，还要您跟太子成婚，真是欺人太甚。我终究是算错了一步。先皇怎会让自己的儿子忍下通敌叛国的罪名？可现在，先皇去世前留下遗嘱
，让您跟皇上立刻成婚，这可如何是好啊？大臣的风俗，尊长辈命可在丧妻七日内完婚，否则就要守孝三年后才能行婚嫁。所以礼部才催着我试婚服。他们这是怕等三年时间太久，会生出变数。小姐，先皇不为韩家军申冤，您。真的要做这个皇后吗？他顺利继位，必是与先皇做了交易。他们父子便是舍了我韩家军六万将士的英名吧。金子，你也走吧。不，我不离开你。韩家军总要有人活着，活着才有希望。韩十一，你竟敢抢了我皇后的位置！姑娘，你这是做什么呀？梦梦，你现在立即召集人马，不管付出什么代价，都要杀了韩十一！姑娘，现如今。你真想嫁给皇上，只有一个法子。什么法子？王仲玉。好了，小姐。行了，你先出去吧。这身衣服真美，在这儿住的还习惯吗？陛下这几日一直避而不见，我还以为你要一直这么躲下去呢。我怎会躲着你？你是害我韩家军的罪人，怎么还敢如此坦然？那些证据是伪造的。月娘，你要相信我。假的，陈延义，你不觉得这个借口过于敷衍了吗？月娘，你要相信我，我定会为韩家军平原。你要是不信，我即刻立下圣旨。陈延义，你这张脸也太会唬人了。我从前竟信你不疑，还常常担心你被王丞相那伙人陷害。我是有多傻，如今却再不能信你。你是用我们韩家军六万将士的英名，才换得如今的皇位？我没有，我答应你。我陈延义在此立誓，给我一年时间，我必为韩家军讨回公道。若此言有虚，我则永誓江山。他
讨回公道，望你记住今日之事，切勿失。我敬你一杯，预祝你所谋皆如愿从明日起，你做我的伴读。别问一生的缘分有几分，就算只剩下了余温。以后你就是我陈烟意的人，的人今生非你不娶。别等他早已不是你叫韩元娘，我叫陈。李延一，我是你的相公，你正是我明媒正娶的夫人。带什么都好看。你说我不是你要等的人。我正是喜欢如此的你。你说什么？看到他还在，我就放心了。等我此战立下战功，我定会向父皇请命，恢复你的女儿身，成为我明媒正娶的王妃。身材。数万名忠烈的尸体，成为你登上太子之位的垫脚石。别让我，别等。鹤顶红的味道，我隔着三丈远就能闻到。这酒只要沾上一滴，就没得救了。你是害死我韩家军的仇人，我却不能杀了你，乱了天下。即使这样，我便只有一死。向韩家军六万将士谢罪，陈延业，我不过是你一个胜利者的战利品吗？韩熙，熙。住手！西，你来干什么？我知道你不可能安心与他成婚，我是来接你的。你这是自寻死路。陈爷爷，你要与我大婚这个局，是你故意诱杀他的。我竟没想到自己还有这点用处。
心里明明知道我不是这样。他是你仇人之子，你为何每次都偏袒他？罪不及子，你不是要当一个明君吗？他绝不是你想的那么无辜，我不会放过他的，你也不会放过我的。十一，我们快走！是，住手！若你还念着当初的一点情谊，若你还想给我一条生路，就放我跟他离开。是要和他走。你觉得我能背负韩家军的仇恨，安心的做你的皇后吗？我不是已经答应你了，你为什么不相信我？住手！就说过，我不是从前的韩十一了。你我约定百年，你要言而有信。小姐，我们韩家军想你一个人了，你走吧，你一定要活着，小姐。只有我们能懂。陈燕一，我恨你。你的眉宇间似有柔弱，乱折我，怎么心能感受到什么？也许还无法形容，我不痛不问，装作不，却无力推开你的执着。对我的记忆绵长浓厚，该怎么样去接受？天淡重，平静。
许就无法形容，只有我们能懂。韩月娘，就此别过。我替王家向韩家军谢罪。你这是干什么呀？快起来！起来呀、啊、你！郎中玉，我知道你不曾参与此事。我韩家军虽然杀敌不留情面，却也不会罪及仇人亲眷。我还是要向你道歉。其实当初。与陈怀全串通的，并不是皇上。我当时没能告诉你真相，我一直都很愧疚。事到如今，我觉得你需要知道真相。其实那些印章跟笔记，都是我爹伪造的。皇上知道此事吗？知道。他虽然没有害我韩家，但却也亲手放弃了我韩家军众将士。如此行为，和你父亲所行之事有何区别？我踏入京城的第一天起，我爹就告诉过我不要站队。没想到，我却辜负了他的嘱托，成为了他们争权夺势的棋子。原来一切都是因我而起。一生的缘分有几分？就算只是今日你宁愿自戕，也不愿杀他。也不会我若杀了他，天下大乱。他他早遭殃的是天下百姓。我若为了韩家军的私怨而乱了天下，必是。我岂不是与你们一般花？我爹也不会原谅我的。今日若不是你以命相携陈延义，我恐怕就死在东宫了。我知道啊，你是为了救我的命，才肯跟我走的。你明知会死。还来救我，我又岂能让你枉死？十一
，你还愿意与我一起浪迹天涯吗？我们此生最好再也不见，对谁都好。你心里还是有他的，对吗？如今这般局面，我心里有谁已经不重要了。也罢，十一，我只希望你今生平安快乐。开始，我就是你的老大。想当我老大呀？嗯，那我还要看看你够不够资格。韩妹妹，王二。嗯、这个韩十一，该不会真的是个姑娘吧？原来我一直喜欢的人。是你啊！刚开始的时候，我只是为了写话本而观察你。我越了解你，我就越了解你的孤独。韩十一，我喜欢你。我无法看穿你在残生，去学一些。却还是重复的撒体。谁心里有谁并不重要，重要的是我们今生都注定了没有缘分。你怎么在这儿？现在太监们都不上报，真是欲发大胆。表哥，你别怪他们了。我听说你一夜没有休息好，就没叫他们打扰你。看来他们是忘记自己的身份了。表哥，你别生气。相约再也不这样了，好不好？相约担心你没有好好吃饭，特意做了莲子羹。你尝尝，放心，你可以走了。我知道你喜欢韩十一，可是他已经走了，但是香月还在，香月也可以温暖的、贴心的照顾你，甚甚至你也可以把我当成韩十一。别以为我不知道你为了让他走做的那些事情。如果韩十一心里没有王中玉，我做再多他也不会走的。表哥，只有我是真的喜欢你，只有我。我告诉你，就算元娘走了，你也永远做不了皇后，就应该去你该去的地方。来人！皇上，此楚香月为何玉郡主
，责任去西域一国和亲。是。表哥，表哥，萧炎不要去和亲。带走。表哥，萧炎不要去和亲，放开我，陛下，萧炎不要去和亲，放开我，放开我，表哥。各位各位各位各位，今天凡是买了画本的人，都能得到我的题字，所以排好队，一个一个来，好吗？啊，好，好，好，排队，排队。可真是古今帝王里少有的情种啊！皇后刚受封便得了急症轰来，如今不仅控制后位，宫中连一个妃嫔都没有啊！这等皇家秘辛你也敢讲？怕什么？当今是明君，当今确是明君。两年前为韩家昭雪冤案，向天下公布王安离的种种罪行，全是朱九族的大罪。皇上说了，王丞相既已死，就并未株连王家九人。可见官人。我再告诉你个秘密啊！听京城的人说，皇上现在一直担着，满朝文武整日去那选秀。是啊，本以为皇上会选的楚家姑娘，可谁想楚家姑娘被送去西域和亲了。哎，听说嫁的那个西域小国，走到便要两年。我想着，将来要是有一天浪迹天涯，就开这么一间小馆子，就叫它“知味斋”。知味斋，其实还算雅，是吧？我一直都觉得自己是一个雅人。不管怎么样，以后你都会开开心心。会有一间知味斋。客官，今日我们知味斋店庆，老板喜添贵子，进店便送镇店三宝：臭豆腐、秘制卤肉、烤腊肠。知味斋不是李景娟吗？什么时候改名字了？客官有所不知，知味斋这名儿，我们都改两年了。老板说了，这样更雅些。客官，那您进店坐坐歇歇，还能免费品尝我们的镇店米酒。你们店中的米酒，我可不敢再喝了。那我带您进店坐坐。哎，老板，您回来了。啊。听说老板今日喜添贵子，恭喜你和夫人。这个作为贺礼，送给你们。这也太客气了吧？不必客气，收下吧。好，那恭敬不如从命。程轩，哎，哎，爷，您怎么过来了？这不是给你贺喜来了吗？爷，快里边请。
人刚走。皇上。在期望。